എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നെൽസൺ വ്ലോഗ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അടുത്തായിട്ട് ഞാനൊരു സെക്ഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വോയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആയി തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലായി പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിനെ അത് ബാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ടിപ്സും ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയും വിൻഡോസിൻ്റെ ടെമ്പറി ഫയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിൻഡോസിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുബന്ധമായിട്ട് വേറെ കുറേ ഫയൽസും അറ്റ് എ ടൈം ഓപ്പൺ ആയി വരും അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫയൽസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് അതായത് യൂസർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയലല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയലാണ് പിന്നീട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതായത് ആ റൺ ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വിൻഡോസിൽ ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഡം ഡംബ് ചെയ്ത് കിടക്കും ആ ഡെമ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫയൽസിനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സി ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു വാരിയിട്ടേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം അടക്കി പറക്കി ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു വൃത്തിയും തോന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിൻഡോസിലും വരുന്നത് വിൻഡോസിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം കുറച്ചധികം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അത് വിൻഡോസിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വിൻഡോസിന് ഓൾറെഡി ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്റർ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടിയും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ക്ലീനറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്ററിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറി ഫയൽസ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ടെമ്പറി ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് അതെല്ലാം എവിടെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സി ക്ലീനർ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സി ക്ലീനറും ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്ററും ഇതിന് ഡൗൺലോഡ്സ് ബാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ മറ്റ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കൂടിയും അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആദ്യം ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കാം അതായിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ വേർഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫ്രീ വേർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നിരുന്നാലും നല്ലൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ തരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും അതുപോലെ ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്ററും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫ്രീ വേർഷൻ എന്നുള്ളതുണ്ട് അതായത് ട്രയൽ വേർഷൻ അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലസ്റ്റം ക്ലീൻ രജിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഓപ
റൺ ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്റർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അനലൈസ് കൊടുക്കാം അനലൈസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അനലൈസിങ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ താഴ്ത്തായിട്ട് ഡിഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഡിഫ്രാഗ് ചെയ്ത് കിട്ടും പ്രോഗ്രാം സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മറ്റു ഡ്രൈവുകളും ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് വിൻഡോസിന് ടെമ്പററി ഫയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസ് പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു റൺ കമാൻഡ് വരും ആ റൺ കമാൻഡിൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫയൽസ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഫയൽസ് സെലക്ടുകൾ കൊടുത്ത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ചില ഫയൽസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അടുത്തതായി നമുക്ക് റൺ കമാൻഡിൽ ടെമ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ കാണുന്ന ഫയൽസ് മുഴുവനായി നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൺ കമാൻഡിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടെമ്പ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലും കാണുന്ന ഫയൽസ് നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇതിലും ചില ഫയൽസ് നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ഇത്രയുമെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസും നമുക്ക് കിട്ടും ഏറ്റവും അവസാനമായി റീസൈക്കിൾ ബിന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത